projemin çizimini taşıyıcı sistemin temel başlığı olan aks yerleşimleriyle başlayabilirim. Öncelikle aks komutuna giriyorum. Bunun için architecture sekmesi altındaki grid komutunu da kullanabilirim. Ya da structure sekmesi altındaki grid komutunu da kullanabilirim. Structure sekmesi altındaki grid komutuna girdim. İkinci yapmam gereken draw menüsü altından çizim araçlarından en uygun seçeneği seçerek çizime devam ediyorum. Line seçeneği ile çizime devam ediyorum diyorum. İlk aks çizgimi çizdim. Bana bir bir aksını getirdi. Bir ucu açık. Diğer ucu aks balonu olan bir aks çizgisi yerleştirdi. Tüm bu düzenlemeleri, akslarla ilgili düzenlemeleri properties penceresi altında yapabiliyoruz. Edit type düğmesine tıklayarak aksımızın plan view sembol başlığı altındaki onay kutucuğunu işaretleyerek Diğer ucunda da aks balonunun görünmesini sağlayabiliriz. Buradaki diğer parametrelerle aks balonumuzun sembolünü değiştirebiliriz. Aks çizgimizin stilini değiştirebiliriz. Aks çizgimizin rengini yine buradan değiştirebiliriz. Okey deyip onay diyorum. Ve aks çizimi tekrardan Devam ediyorum. Aks, çiz, aksımı seçtim. Copy komutu. Multiple copy ile çoklu kopyalama yapacağım dedim. Ve 650 santimde bir 4 tane aksa ihtiyacım var. Bunları çizdim ve escape ile komutumdan çıktım. Düşey akslarımı çizdim. Yatay akslarım için yatayda çizgimi çizdim. Takip eden rakamımı gördüm. Ama 5 olmasını istemiyorum. Yatayda A harfiyle devam etmesini istiyorum. Bundan sonra çizeceğim tüm akslar harf olarak devam edecek. Geldim seçtim. Yine bildiğim yöntemlerden kopya yöntemiyle ilk aksım 6 metre sonraki iki aksım da 450 santim olacak şekilde akslarımı düzenledim. 